欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战和王一博谁的人气更高？最新的数据揭晓了答案。你是肖战的粉丝还是王一博的粉丝？你觉得谁的人气更高？这是一个让无数网友争论不休的话题。两位男神都是从《陈情令》这部爆款剧中走红，凭借着出色的演技和迷人的颜值，吸引了大批的粉丝。他们也都在各自的领域有着不俗的成绩。肖战以歌手、演员、主持人等多重身份活跃在荧屏上，王一博则以演员。歌手、赛车手等多面手的形象展现了自己的才华。那么，他们到底谁的人气更高呢？最新的数据揭晓了答案。最新数据显示，王一博领先肖战。根据最近公布的2023年上半年明星人气榜，王一博以 1.2 亿的粉丝数位居第一，而肖战则以 1.1 亿的粉丝数紧随其后。位居第二，这说明王一博在过去的半年里，凭借着自己在《有匪》《陪你到世界之巅》等剧中的出色表现，以及在《飞越冰雪》《极限挑战》等综艺节目中的亮眼表现，成功提升了自己的人气和影响力。而肖战虽然也在《斗罗大陆》等剧中有着不错的口碑，但相比之下，他在综艺节目中的曝光度较低。也没有参与其他领域的尝试，因此在人气上略逊一筹。粉丝们对此有何看法？对于这个结果，不同阵营的粉丝们有着不同的看法。王一博的粉丝们表示很为他感到骄傲和开心，认为他是一个全能又努力的艺人，值得拥有这样的成绩。他们也表示会一直支持他。期待他在未来能够有更多的作品和突破，而肖战的粉丝们则表示不服气和失望，认为他是一个实力派演员，有着很高的人气和口碑，不应该被排在第二。他们也表示会继续为他加油打气，希望他能够在接下来的时间里有更多的机会和发展。我个人觉得，作为一个吃瓜群众。我个人觉得这个结果并没有什么意义，毕竟人气只是一个数字，不能代表一个艺人的全部。肖战和王一博都是很优秀的艺人，他们有着自己的风格和特色，也有着自己的追求和梦想。他们之间并没有必要去比较谁更好，也没有必要去争夺谁更红。他们应该互相尊重和欣赏。共同进步和成长，而我们作为观众，也应该理性的看待他们的作品和成就，不要盲目的迷恋和崇拜，更不要去攻击和诋毁。我们应该用心的欣赏他们的才华和魅力，用爱的支持他们的梦想和事业。王一博真的能够取代肖战的地位吗？那就得看背后资本的实力了。近日。王一博能否取代肖战的话题引发了人们的广泛讨论。很多人认为王一博的崛起会对肖战的地位构成威胁，也有人持怀疑态度。其实回答这个问题并不容易，因为资本实力和涉及的因素很多。本文将从娱乐圈资本和舆论两个方面探讨王一博能否取代肖战的可能性。首先。我们需要分析一下肖战和王一博背后的资本实力。以肖战为例，他的经纪公司是 WOW。不过，肖战的影视所有权在新力传媒手中。从这点来看，肖战的资本实力并不差，尤其是有腾讯作为资金支持的背景。相比之下，王一博是乐华娱乐旗下的艺人之一。虽然乐华娱乐的艺人比较多，比如前《火箭少女101里面的韩庚、孟美岐、
、吴宣仪和范丞丞，还有他拍的电影《致我们终将逝去的青春》等作品，但与专注于影视行业的新力传媒《哇哇哇》相比，仍有一定差距。因此，从资本实力来看，肖战有着明显的优势。但是，不能仅仅因为资本实力的优势就断言肖战的地位是稳固的。其实肖战自己也有一些污点，比如二百二十七事件就让一些人抵触他。此外，即使肖战背后的资本雄厚，也仍有未知数。毕竟，新力传媒近年来的成绩并不理想，而在收购阅文之后，他们面临的业绩对赌协议也令人堪忧。疫情对他们也产生了不小的影响，因此，肖战背后的资本是否会继续为他提供资源，还是一个未知数。相对而言，王一博身后的资本乐华娱乐相对弱一些，但他并没有太多不利因素。所以，如果王一博能够充分利用他背后的资源和机会，依靠大众对他的喜爱。他的知名度和影响力或许还是会超过肖战的，但当然，这取决于他的表现和市场反应。其次，我们需要从公众的角度来讨论王一博能否取代肖战。事实上，对于肖战和王一博的看法一直是分歧很大的，他们的球迷对对方也持有不同的态度。有人认为王一博的人格魅力和实力已经可以与肖战媲美，也有人认为肖战依然是娱乐圈的巨星，王一博担当不了这个角色。上文提到，王一博是否有可能取代肖战，这取决于多方面的因素，而不是单纯的民意。不过，我们可以看到，肖战与王一博目前的知名度和影响力相比。还有一定的差距。作为娱乐圈的一线巨星，肖战的人气和知名度还是要高于王一博的。王一博虽然备受关注，但还有很长的路要走，取代肖战并非易事。综上所述，能不能取代肖战，不是我们说了算，而是要看背后的资本实力和市场反应。尽管肖战目前在资本实力方面具有优势，但肖战自身的不利因素以及肖战背后的资源能否在未来继续支撑，仍存在不确定性。相对而言，王一博背后的资本实力相对薄弱，但他依然受到大众的关注和喜爱，具有很高的成长性和潜力。因此，能否取代肖战，还需观察市场发展。保留一些悬念，为未来的发展留有余地。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。